Československá socialistická republika. Země uprostřed Evropy. Bohatá přírodními krásami a slavnou dějinou minulostí. Cílevědomá politika komunistické strany Československa proměnila tuto zemi v historicky krátké době ve vyspělý socialistický stát. V bratrské spolupráci se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi se národní hospodářství Československé socialistické republiky dynamicky rozvíjí byla vybudována komplexně rozvinutá ekonomika. Spolu s výstavbou nových výrobních kapacit byly desítky průmyslových závodů rekonstruovány, modernizovány a rozšířeny. Významných úspěchů dosáhla i zemědělská velkovýroba. Zvláště v uplynulých 15 letech se budovatelské úsilí lidu všestranně rozvinulo. Další rozkvět zemí socialistického společenství je spjat s mírovým životem. Žijeme však na hranici dvou světů. Na hranici s imperialismem, jehož všechny síly jsou zaměřeny na zničení socialismu. Jsme hluboce znepokojeni agresivním kruzem soudobého imperialismu, zvláště jeho úsilím o dosažení vojenské převahy. Promír v Evropě je v současné době největším nebezpečím rozmistování amerických jaderných raket prvního úderu, namířených proti socialistickým zemím. Oprávněnými obavami sledujeme militarizaci Německé spolkové republiky a stále větší podporu oficiálních bonských míst revanšistickým silám. Militaristické kruhy Spojených států amerických a Severoatlantického paktu se z pozice síly snaží zvrátit světový vývoj. Na politiku reakčních sil imperialismu odpovídá Sovětský svaz a další státy socialistického společenství s rozvahou a rozhodným úsilím o zabezpečení míru. Mírový život socialistických zemí spolehlivě chrání ozbrojené síly členských států Varšavské smlouvy. Na 16. sjezdu strany generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, prezident Československé socialistické republiky soudruh Gustav Husák zdůraznil. Mezi naše nejdůležitější úkoly patří upevňovat a zvyšovat obranní schopnost naší země. Budeme i nadále budovat Československou lidovou armádu jako nedílnou součást ozbrojených sil států Varšavské smlouvy. Nebudeme litovat sil a prostředků, aby naše armáda byla vysoce moderní armádou, bezmezně oddanou straně a lidu, schopnou společně se sovětskou armádou a armádami ostatních států Varšavské smlouvy uchránit mír a vymoženosti socialismu. Podle plánu velení spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy se na sklonku léta uskutečnilo na území Československé socialistické republiky cvičení Štít 84. Při 
Příslušníci bratrských armád byli srdečně vítáni představiteli stranických a státních orgánů. Vřel jeho přijetí se jim dostalo i od zástupců Československé lidové armády, společenských organizací, pracujících a mládeže. Společná cvičení armád států Varšavské smlouvy upevňují a rozvíjejí vojenskou spolupráci. V jejich průběhu se zdokonaluje součinnost armád, jsou získávány zkušenosti z přípravy vojsk, sí bojové přátelství a vzájemné porozumění mezi vojáky. Výrazně se při nich projevuje nerozborné bratrství, jednota lidu a armád socialistických zemí. Na slavnostních mítincích v prostorech soustředění se setkali vojáci spojeneckých armád s představiteli velení Československé lidové armády a zástupci československých stranických a státních orgánů. Ve všech vystoupeních zaznělo pevné odhodlání splnit náročné úkoly cvičení. Příslušníci bratrských armád zdůrazňovali význam internacionálního třídního spojenectví pro zabezpečení spolehlivé obrany socialismu. Život v táborech se řídil přísným vojenským režimem. Pokračovala intenzivní příprava lidí a techniky k plnění úkolů. Také péče o všestrané zabezpečení potřeb cvičících vojsk byla v popředí pozornosti velitelů a politických pracovníků. Politické orgány a stranické organizace spolu s valiteli jednotek a útvarů rozvíjeli intenzivní stranicko-politickou práci ke splnění hesla cvičení Štít 84, bojový svazek armád států Varšavské smlouvy, záruka obrany socialismu a míru. Úsilí vojáků bratrských armád sjednocoval polní časopis Štít. Vedle rozmanitých forem stranicko-politické práce bylo pamatováno i na sportovní zápolení. Ale zůstanou v paměti vojáků i velitelů bratrských armád vzpomínky na setkání s představiteli místních, stranických a státních orgánů.
nezapomenutelné budou i vzpomínky účastníků cvičení na návštěvy patronátních závodů. Všechna setkání byla svědectvím hlubokého přesvědčení našich pracujících a vojáků, že mírový život lze ubránit jen v nerozborném svazku lidu a armád bratrských socialistických zemí. Tradice bojového spojenectví se rodila v letech národně osvobozeneckých zápasů proti fašismu. Věrnost tomuto odkazu vyjádřili příslušníci cvičících vojsk na památných místech bojů za svobodu Československa. Bratrská vojska zemí Varšavské smlouvy navštívil řídící cvičení Štít 84, člen Ústředního výboru komunistické strany Československa, ministr národní obrany Československé socialistické republiky, armádní generál Martin Zúr, v doprovodu představitelů Československé lidové armády a spojeného velení ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy při ministerstvu národní obrany Československé socialistické republiky. Žilé přijetí a soudružská atmosféra těchto setkání dokumentovala, že bojový svazek našich armád vyrůstá z pevného třídního a politického spojenectví lidu bratrských zemí, ze společných cílů jejich komunistických a dělnických stran. Ministr Národní obrany Československé socialistické republiky ocenil úspěchy dosahované v bojové a politické přípravě, které jsou zárukou vysoké bojeschopnosti spojeneckých vojsk členských států Varšavské smlouvy. Mimo jiné řekl, naše odpověď na agresivní záměry imperialismu musí být jednoznačná. Upevnění jednoty Varšavské smlouvy a tím i součinnosti spojeneckých armád.
Vojáci Československé lidové armády ubezpečili ministra národní obrany Československé socialistické republiky, že budou příslušníkům ostatních bratrských armád dobrými hostiteli a prokáží vysokou bojovou připravenost v průběhu cvičení. Při příletu na spojenecké cvičení Štít 84 byl srdečně přivítán člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa a předseda vlády Československé socialistické republiky Lubomír Štrougal. Hlavního velitele spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy maršála Sovětského svazu Viktora Kulikova a náčelníka štábu spojených ozbrojených sil armádního generála Anatolie Grybkova přivítal ministr národní obrany Československé socialistické republiky armádní generál Martin Zúr. Spolu s ministrem národní obrany přivítal delegace bratrských armád člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda vlády Slovenské socialistické republiky Petr Colotka. Delegace vedli člen politického běra Ústředního výboru Bulharské komunistické strany a ministr národní obrany Bulharské lidové republiky, armádní generál Dobry Džurov. Státní tajemník ministerstva obrany Maďarské lidové republiky, generál plukovník Károj Čémy. člen politického běra Ústředního výboru Jednotné socialistické strany Německa a ministr Národní obrany Německé demokratické republiky armádní generál Heinz Hoffmann. Kandidát politického běra Ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany a ministr Národní obrany Polské lidové republiky Armádní generál Florian Sivicky. Kandidát politického výkonného výboru Ústředního výboru Rumunské komunistické strany a minister národní obrany Rumunské socialistické republiky, generál plukovník Konstantin Olteánu. Člen politického běra Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a minister obrany svazu sovětských socialistických republik, maršál Sovětského svazu Dmitrij Ustinov. Cvičení se také zúčastnila vojenská delegace Kuby, vedená náčelníkem generálního štábu, prvním náměstkem ministra revolučních ozbrojených sil Kubánské republiky, divizním generálem Ulisesem Rozálesem del Toro a vojenská delegace Mongolské lidové republiky, vedená generálporučíkem Čajdongínem Pirevdorčem. Banská Bystrica, srdce slovenského národního povstání. Památku hrdinů, kteří před 40 lety pozvedli zbraň v národně osvobozeneckém boji, uctili delegace armád členských států Varšavské smlouvy spolu s vojenskými delegacemi Kuby a Mongolska položením věnce u symbolického hrobu neznámého bojovníka slovenského národního povstání.
operačně strategického cvičení spojených ozbrojených sil Štít 84 se zúčastnili na straně východních. Za bulharskou lidovou armádu 4. motostřelecká divize. Za maďarskou lidovou armádu 33. tanková divize. Za národní lidovou armádu Německé demokratické republiky 12. motostřelecká divize. Za polskou lidovou armádu 5. tanková divize. Za armádu Rumunské socialistické republiky operační skupina velitelství 7. mechanizované divize. Za sovětskou armádu velitelství 20. armády 22. motostřelecká divize 34. motostřelecká divize 21. tanková divize 102. výsadkový pluk druhý výsadkový úderný prapor, 1,80. bombardovací letecký pluk, druhý dopravní vrtulníkový pluk, 2,90. průzkumný letecký pluk, 105. dopravní letecká divize. Za Československou lidovou armádu velitelství druhého frontu a velitelství letectva frontu s 63. stíhací leteckou divizí a 65. stíhací bombardovací leteckou divizí. Velitelství 15. armády s 15. tankovou divizí, 10. motostřeleckou divizí, 14. motostřeleckou divizí. Velitelství 10. armády s 36. motostřeleckou divizí Operační skupina velitelství protivzdušné obrany státu s 51. divizí protivzdušné obrany státu. Kromě toho se cvičení zúčastnili štáby a útvary raketového vojska a další svazky a útvary druhů vojsk. Pro cvičení bylo stanoveno toto složení stran. Západní část střední skupiny armád ve složení 7. armádní sbor Spojených států amerických, 2. 5. a 6. armádní sbor Německé spolkové republiky, 2. armádní sbor Francie. Svazky přímo podřízené střední skupině armád, část 4. spojeného taktického leteckého velitelství, a část prvního taktického leteckého velitelství Francie. Východní. Druhý front ve spojeneckém složení. Desátá a patnáctá armáda Československé lidové armády. Dvacátá armáda Sovětské armády. Druhý armádní sbor Československé lidové armády, velitelství letectva druhého frontu, čtvrtá motostřelecká divize bulharské lidové armády, šestá motostřelecká divize Československé lidové armády, dvanáctá motostřelecká divize Národní lidové armády Německé demokratické republiky, 34. motostřelecká divize sovětské armády, 11. tanková divize československé lidové armády, 7. mechanizovaná divize armády rumunské socialistické republiky a svazky druhů vojsk frontu. V pásmu činnosti druhého frontu dále působili Svazky a útvary letectva a výsadkového vojska vrchního hlavního velitele, hlavního velitele spojených ozbrojených sil na západním válčišti a svazky a útvary velitelství protivzdušné obrany státu.
Tématem cvičení byla příprava a vedení frontové obrany a útočné operace, odražení nepřátelského napadení, provedení protiúderu a přechod do útoku s použitím klasických prostředků v podmínkách možného přechodu nepřítele k použití jaderných zbraní. Učebními cíly bylo prohloubit znalosti a návyky velitelů a štábů v přípravě a vedení frontové obrany a útočné operace uskupeními vojsk spojeneckého složení. Učit je vedení boje s průzkumnými palebnými systémy nepřítele. Zdokonalovat součinnost a velení vojskům spojeneckých armád při přípravě a vedení společné bojové činnosti za složité pozemní, vzdušné a radioelektronické situace v období ohrožení a za války, zvýšit připravenost pozemního vojska, letectva a vojska protivzdušné obrany státu k vedení aktivní a rozhodné bojové činnosti v podmínkách použití vysoce přesných zbraní nepřítele. Upevnit internacionální svazky a bojové přátelství armád členských států Varšavské smlouvy. Pro cvičení byla stanovena cvičná státní hranice na čáře Vizmar, Magdeburg, Kotbus, Jelení hora, Přerov, Levice, Papa. Západní, pod záminkou přípravy a provádění strategických cvičení, dokončují rozvinování vojsk v Evropě. Plánují s překvapením rozpoutat válku proti východním a provést strategické útočné operace současně na všech evropských válčištích. Hlavní úderné uskupení vytvořit na středoevropském válčišti. Do útoku přejít po zahájení vzdušné operace. Hlavní úder vést v pásmu severní skupiny armád na berlínském směru, v pásmu střední skupiny armád na ločském a krakovském směru, z území Rakouska na budapeštském směru. Cílem operace bylo zničit uskupení raketového jaderného vojska pozemních a námořních sil východních na území Německé demokratické republiky a Baltickém moři, Polské lidové republiky a Československé socialistické republiky. Do 13. až 15. dne operace dosáhnout státní hranice svazu sovětských socialistických republik a vytvořit výhodné podmínky pro rozvíjení útoku do hloubky jeho území. V pásmu proti druhému frontu plánují vést úder částí sil 7. armádního sboru Spojených států amerických a 6. armádním sborem Německé spolkové republiky na krakovském směru, Druhý úder silami druhého armádního sboru Německé spolkové republiky na Košickém směru s cílem zničit hlavní síly druhého frontu a do sedmého dne operace ovládnout čáru Krakov-Košice. V dalším rozvíjet útok a do 13. až 15. dne dosáhnout státní hranice Svazu sovětských socialistických republik. Východní v souvislosti s přípravami západních rozpoutat válku připravují na západním válčišti strategickou operaci s cílem zmařit agresi západních provedením obraných operací frontů prvního operačního sledu a protivzdušné operace na válčišti. Zasazením hlavních sil 
a provedením vzdušné operace přejít k vedení útočné strategické operace, zničit uskupení západních na válčišti s hlavním úderem na bruselsko-pařížském a s dalšími údery na přímořském a bavorském směru. Do 14. až 17. dne operace dosáhnout státní hranice Francie. V případě přechodu západních k použití jaderných zbraní být připraveni provést odvetný vstřícný úder na vojska a objekty nepřítele. Strategické jaderné údery plánovat západně čáry Amsterdam, Mannheim, Landshut. Operační sestavu spojených ozbrojených sil na západním válčišti mít ve dvou sledech. První sled. Prvý, třetí a druhý front. Druhý sled. Čtvrtý a pátý front. Druhého devátý v 6 hodin obdržel velitel druhého frontu operační směrnici hlavního velitele spojených ozbrojených sil na západní válčišti s úkolem upřesnit dříve zpracované plány obrany a útočné operace a být připraven odrazit možnou agresi nepřítele. Na zvláštní rozkaz provést útočnou operaci na pražsko norimberském směru s úkolem zničit uskupení vojsk střední skupiny armád a čtvrtého spojeného taktického leteckého velitelství ve svém pásmu a do 14. až 17. dne operace dosáhnout státní hranice Francie a Švýcarska v pásmu Saarbrücken Waldshut. Zúčastnit se silami a prostředky frontu protivzdušné a vzdušné operace na válčišti. Do pásma frontu v rámci vzdušné operace bude působit letecká armáda vrchního hlavního velení v sestavě stíhací letecká divize, dvě stíhací bombardovací letecké divize, průzkumný letecký pluk a letecký pluk radioelektronického boje. V případě použití jaderných zbraní západními bude do pásma druhého frontu západně čáry Mannheim Landshut provedeno 16 jaderných úderů silami vrchního hlavního velitele a 52 jaderných úderů silami hlavního velitele spojených ozbrojených sil na západní válčišti. Veliteli druhého frontu se čtvrtý den operace podřizuje 20. armáda a 8. dne operace od rána 61. vzdušná výsadková divize ze zálohy vrchního hlavního velení. Na operaci druhého frontu se vyděluje 469 jaderných úderů. Vpravo 9. armáda třetího frontu plánuje obranou operaci na čáře Boleslavec Jelení hora a je připravena po odražení napadení západních přejít v sestavě úderného uskupení frontu do útočné operace na Legnicko-Drážďanském směru. Rozhraní s ním Řešov, Broumov, Citava až mimo Luxemburg. Vlevo 26. armáda 6. frontu připravuje k odražení nepřítele hlavní pásmo obrany na čáře Tata Tapolca. V případě narušení neutrality Rakouska vojsky západních je připravena přejít do útoku na výdeňském operačním směru. Rozhraní s ní mimo Debrecín, Tysafuret, mimo Vác, řeka Dunaj, a státní hranice Československa, Rakouska a Švýcarska. Soudrazy hlavní úsilí v obraně soustředit na směru Olomouc, Krakov, do prostoru Šumperk a Olešov, Bohumín, 
a na směru Košickém do prostoru Liník, Rymavská sobota, Šáhy. Velitel druhého frontu upřesnil rozhodnutí pro obranou a útočnou operaci a štáb vydal úkoly podřízeným svazům a svazkům. Olomouc, Ostrava je v divizích poměr sil 1,7 jedné ve prospěch nepřítele. Souběžně se štábem druhého frontu upřesňovali plány obrany a útočné operace a boje velitele a štáby armád a divizí. Zde se uskutečnila úzká součinnost mezi štáby spojeneckých armád. Velitel a štáb 15. armády upřesnili obranou a útočnou operaci. Zvláštní pozornost byla v průběhu přípravy operace věnována součinnostnímu dohovoru mezi 5. tankovou divizí Polské lidové armády a 22. motostřeleckou divizí Sovětské armády. Velitel a štáb 12. motostřelecké divize Národní lidové armády Německé demokratické republiky se připravovali k rozvíjení útoku do hloubky s překonáním vodních překážek schodu v součinnosti se 14. motostřeleckou divizí Československé lidové armády a vzdušnými výsadky. Čtvrtá motostřelecká divize Bulharské lidové armády věnovala hlavní pozornost přípravě ke splnění úkolů v záloze velitele frontu a k všestranému zabezpečení přesunu a zasazení do boje k rozvíjení útoku na směru hlavního úderu. Velitel a štáb 10. armády po splánování obrany a útočné operace organizovali součinnost k odražení nepřátelského útoku se 34. motostřeleckou divizí sovětské armády, 33. tankovou divizí maďarské lidové armády, 7. mechanizovanou divizí armády Rumunské socialistické republiky s důrazem na provedení armádního protiúderu a na rozvíjení útočné operace. 20. armáda sovětské armády plánovala provedení a všestrané zabezpečení dalekého přesunu do operační sestavy druhého frontu k ránu čtvrtého dne operace. V přípravě podkladů pro rozhodnutí velitelů všech stupňů byly využity moderní prostředky automatizace velení. V závislosti na zostřující se situaci a růstu bojeschopnosti nepřítele byly vojska a štáby postupně uváděny do vyšších stupňů bojové pohotovosti. 6.9. v 19 hodin byl vyhlášen signál válečného nebezpečí a 8.9. v 18 hodin 30 minut plná bojová pohotovost. Vyčleněné jednotky zahájily na zvláštní rozkaz přesun přikrytí státní hranice. Thank you. 
noci na 9.9. vojska, která dosáhla plnou bojovou pohotovost, zaujala obranu v plánovaných prostorech. Západní 9.9. v 6 hodin 30 minut zahájili agresi proti východním provedením radioelektronického úderu, hromadných úderů letectva a pozemního vojska. Hlavní úder vedou síly severní skupiny armád na berlínském směru a střední skupina armád na Ločském a Krakovském směru. Pátý armádní sbor Německé spolkové republiky, první a druhý armádní sbor Rakouska na Budapeštském směru, bez použití zbraní hromadného ničení. Na plánovaných směrech útoku se západním podařilo kránu třetího dne operace proniknout na území východních do hloubky 30 až 40 kilometrů. Na směru Přerov, Krakov, srazili západní vojska přikrytí 15. armády a pronikli do hloubky 25 až 35 kilometrů. Na směru Lučenec, Košice, se údernému uskupení 2. armádního sboru Německé spolkové republiky podařilo proniknout do obrané sestavy 10. armády do hloubky 30 až 40 kilometrů. Další postup druhého armádního sboru Německé spolkové republiky byl značně zpomalen. Východní odráželi agresi vzdušných a pozemních sil západních. Urychleně dokončovali rozvinutí a vyvádění bojeschopných sil do operační sestavy. Současně vedli protivzdušnou operaci na válčišti. Druhý front s 15. a 10. armádou v prvním sledu brání údery letectva, palbou dělostřelectva a úpornou obranou vojsk dalšímu pronikání částí sil 7. armádního sboru Spojených států amerických, 6. a 2. armádního sboru Německé spolkové republiky, na čáře Nisa, Krnov, Hranice, Gotwaldov, Handlová, Štúrovo. V souladu se situací doložil velitel druhého frontu řídícímu cvičení ministru Národní obrany Československé socialistické republiky armádnímu generálu Martinu Zúrovi a hlavnímu veliteli spojených ozbrojených sil maršálu Sovětského svazu Viktoru Kulikovovi své rozhodnutí. Úpornou a aktivní obranou pokračovat v odrážení nepřítele způsobit mu ztráty a nedovolit prolomení hlavního pásma obrany. Hlavní úsilí soustředit na udržení prostorů. Šumperk, Bohumín, Holešov a Hliník, Rymavská sobota, Šahy. Nepřítele, který se vklíní do obrany, něčit protiúdery armád a frontovým protiúderem 20. armády, z Čar v pásmu 15. armády. Číslo 1. Pruchna Bystřice, nebo číslo 2. Orlová Friedland. Ve směru Ustroň Uničov. V pásmu 10. armády, číslo 1. Šafárikovo Jardanháza, nebo číslo 2. Rymavská sobota Zabar. Ve směru Putnok Levice. Na zvláštní rozkaz přejít do útoku s hlavním úderem na směru Kopřivnice, městec králové Grafenwehr, 
Druhý úder vést na směru. Levice, Hodonín, Velká Bítež, Cham. Údery raketového vojska a dělostřelectva, letectva a svazků pozemního vojska, rozetnout uskupení nepřítele a zničit část sil 7. armádního sboru Spojených států amerických, vojska 6. a 2. armádního sboru Německé spolkové republiky, v prostoru Turnov, Olomouc, Znojmo, Žďár. Vysazením operačně taktického výsadku v součinnosti s výsadkovým úderným praporem a taktickým výsadkem nedovolit nepříteli zaujetí obrany na řece Labe. Využitím úspěchu operační manévrovací skupiny frontu a armád schodu překročit řeky Labe a Vltava a ke konci 8. až 9. dne operace ovládnutím čáry Barbernek Oberfítach Kirchdorf splnit bližší úkol. V dalším zasadit do sražení druhý sled frontu 20. armádu z čáry číslo 1 Neuzorg Tensberg nebo číslo 2 Trupach Amberg a rozvíjet útok na směru Presát Karlsruhe. V součinnosti s operační manévrovací skupinou frontu zničit nově zjištěné prostředky jaderného napadení, průzkumné palebné systémy a přisunované operační zálohy. Vysazením 61. vzdušné výsadkové divize do prostoru mimo Kandl, mimo Etlingen, mimo Hagenau zabezpečit násilný přechod řeky Rýn schodu a do konce 14. až 17. dne operace dosáhnout východní hranice Francie a Švýcarska v úseku Sarbriken Waldshut, čímž splnit další úkol. Podle plánu hlavního velitele na válčišti zúčastnit se v součinnosti s vojsky 3. a 6. frontu 32. letecké armády vrchního hlavního velitele a vojsky protivzdušné obrany státu vzdušné operace na válčišti. V případě, že nepřítel přejde k použití jaderných zbraní, použít v odvetném vstřícném úderu 261 jaderných náloží, při provedení dalších úderů 102 a 70 a v záloze mít 36 jaderných náloží. Operační sestavu mít ve dvou sledech. První sled 15. a 10. armáda, druhý sled 20. armáda, operační manévrovací skupina 2. frontu, druhý armádní sbor. Operační vzdušný výsadek, 61. vzdušná výsadková divize, vševojsková záloha, 6. a 12. motostřelecká divize a 7. mechanizovaná divize. Velitel 10. armády se rozhodl zastavit postup nepřítele a provést protiúder na směru Senohrad Levice v první polovině dne 11. 9. silami 34. motostřelecké divize sovětské armády a 33. tankové divize Maďarské lidové armády s cílem zničit uskupení 2. armádního sboru Německé spolkové republiky. K narůstání síly proti úderu z rána 12. 9. zasadit do sražení 7. mechanizovanou divizi armády Rumunské socialistické republiky. Nepříteli se podařilo prolomit druhé obrané postavení hlavního pásma obrany a bojuje s odcházejícími útvary 36. motostřelecké divize Československé lidové armády na přístupech ke třetímu obranému postavení. V zastavení pronikajícího nepřítele provádí letectvo a dělostřelectvo údery ve prospěch jednotek v dotyku.
Nepřátelské letectvo napadlo vojska na třetím obraném postavení na Palmen. Velitel 36. motostřelecké divize vyžaduje zásah letectva, zasazuje protitankové zálohy a pohyblivý odřad za tarasovací. Armádní zatarsovací vrtulníkový odřad provádí minování. Užitím všech druhů paleb a ženýních zátrasů se podařilo zastavit postup nepřítele před předním okrajem třetího obraného postavení. Bylo zahájeno palebné ničení nepřítele. Smíšený pluk radioelektronického boje 10. armády ruší nepřátelské rádiové prostředky taktického letectva. Brání protiúderné uskupení vlastních vojsk před nepřátelským rušením. Dále ruší radiolokátory nepřátelské protivzdušné obrany. Palebné ničení pokračuje. Útvar prvního sledu 34. motostřelecké divize sovětské armády a 33. tankové divize maďarské lidové armády se rozvinují do rotních a četových proudů. Velitelé upřesňují úkoly k provedení steče. Před vyražením protiúderného uskupení ke steči vytvářejí ženyní jednotky průchody v minových polích. Začal druhý palebný přepad. Útvary protiúderného uskupení dokončili rozvinování svých jednotek a v jednotné obrněné bojové sestavě Provádějí steč.
Jednotky 36. motostřelecké divize Československé lidové armády se připojují k útočícím útvarům sovětské armády a maďarské lidové armády. Za jednotkami prvního sledu postupují zálohy všeho druhu. Urychlení tempa útoku proti úderného uskupení je zasazen taktický vzdušný výsadek Československé lidové armády. Za prvními sledy postupují druhé sledy obou divizí. Svazky proti úderného uskupení úspěšně pokračují v plnění bojového úkolu. Západní pokračují v útoku svazky prvního armádního sboru Holandska a prvního armádního sboru Velké Británie na berlínském směru, pátého a sedmého armádního sboru Spojených států amerických na ločském a krakovském směru. Na ostatních úsecích fronty byl útok zastaven a vojska západních přecházejí do obrany. V severní části pásma druhého frontu se západní úporně brání. V jižní části byli donuceni přejít k boji na zdrženou. Východní v průběhu obraného sražení na západní válčišti způsobili nepříteli protivzdušnou operací a úpornou obranou ztráty a na většině úseků fronty útok západních zastavili. Na přímořském směru přešel první front k vedení útočné operace a vklínil se na území západních do hloubky 30 až 60 km. Na berlínském směru byla vojska severní skupiny armád donucena přejít do obrany. V pásmu třetího frontu dosáhl nepřítel největšího úspěchu na ločském a krakovském směru kde v pásmu deváté armády pronikl do hloubky 80 až 100 km. Jeho další postup se zpomaluje. Podle rozhodnutí hlavního velitele spojených ozbrojených sil na západní válčišti přešli východní po přeskupení a po přesunu vojsk z hloubky 17. 9. k vedení strategické útočné operace na západní válčišti. Druhý front s 15. a 10. armádou v prvním sledu a s 20. armádou sovětské armády ve druhém sledu přešel k vedení útočné operace. Velitel 15. armády rozhodl prolomit obranu nepřítele silami 22. motostřelecké divize sovětské armády a 5. tankové divize polské lidové armády. Velitelé divizí organizovali ke splnění úkolů součinnost v terénu. Před zahájením bojové činnosti se prováděl průzkum bezpilotními prostředky RACE a pozemní průzkum. Velitelé pluků prvního sledu upřesnili úkoly pro průlom nepřátelské obrany. Palebné ničení nepřítele je zahájeno mohutným leteckým úderem a palbou dělostřelectva. Zúčastnili se ho prostředky sovětské armády, Polské lidové armády a Československé lidové armády.
Velitelé motostřeleckých pluků řídili přesun jednotek na čáru zasazení. Palebná příprava steče pokračuje. Jednotky prvního sledu se rozvinují do bojové sestavy. Členěné palebné prostředky ničí nepřítele přímou palbou. V nepřátelských minových polích jsou zřizovány průchody v celé šířce úseku průlomu obou divizí. Jednotky prvního sledu zahájily steč předního okraje nepřátelské obrany za palebné podpory letectva a dělostřelectva. Točících jednotek je podporován palbou dělostřelectva a údery letectva.
velitelé motostřeleckých pluků upřesňují úkoly druhým sledům. Útočící vojska 22. motostřelecké divize sovětské armády a 5. tankové divize polské lidové armády úspěšně pokračují v plnění bojového úkolu. Západní byli ve dnech 9. až 22. 9. sraženi na vzdálenost 100 až 150 km zpět do hloubky svého území a úporně se brání. Provádějí údery na druhé sledy a zálohy východních za použití průzkumných palebných kompletů a vysoce přesných zbraní a vedou intenzivní radioelektronický boj. V pásmu druhého frontu provedli ve 12. den operace silami druhého armádního sboru Francie proti úder na styk 15. a 10. armády na směru tábor Chrudim. Na ostatních směrech pokračují ve vedení boje na zdrženou. Částí sil zaujímají obranu na řece Labe. Východní přes úporný odpor západních pokračovali v rozvíjení útočné operace a způsobili nepříteli vážné ztráty. Na hlavním strategickém směru ovládla vojska 3. a zasazeného 4. frontu kránu 14. dne operace Čáru, mimo Hanover, Erfurt, západně Lipsko, Drážďany. Na jihozápadním válčišti dosáhla vojska 6. frontu Čáru, Holabrun, Vídeň. Ze zálohy vrchního hlavního velitele byl předán do podřízenosti hlavního velitele spojených ozbrojených sil na západním válčišti Pátý front a soustředuje se v prostoru severovýchodně Přemýšl. Druhý front kránu 22.9. vede silami 15. armády bojovou činnost na přístupech k řece Labe. Silami 10. armády ovládl čáru Chotěboř z Nojmo. Operační manévrovací skupiny 2. frontu a 15. armády překračují na široké frontě řeky Labe a Vltavu a pokračují ve vedení boje v týlu nepřítele. 20. armáda se kránu 22.9. soustředila v prostoru severovýchodně Olomouc. Za této situace je na základě rozhodnutí velitele druhého frontu vysazován operačně taktický výsadek 102. výsadkového pluku 61. vzdušné výsadkové divize sovětské armády v prostoru Sazená. Účastníci cvičení mezi sebou srdečně přivítali generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidenta Československé socialistické republiky, soudruha Gustáva Husáka a další stranické a státní představitele. Před vysazením 102. výsadkového pluku sovětské armády byly provedeny letecké údary na jednotky protivzdušné obrany nepřátelského letiště v prostoru vysazení. Po umlčení nepřítele je vysazen předvoj výsadkového pluku s cílem dokončit zničení jednotek obrany letiště.
dopravní letouny používají při průletu proti nepřátelským samonaváděcím střelám pasivní ochranu. Pokračuje vysazování hlavních sil a bojové techniky výsadkového pluku. Jednotky předvoje ničí zbývající ohniska odporu nepřítele. Nepřítel použil proti vzdušnému výsadku bojové vrtulníky. Ty jsou ničeny stíhacím letectvem, které brání prostor vysazení. Velitelé organizují schromáždění jednotek a zahajují plnění bojového úkolu. Výsadkové jednotky sovětské armády, vysazené v druhé polovině 22.9., obsadili letiště Sazená a přehradili nepříteli přístupy k řece Labe. Velitel 15. armády se rozhodl využít úspěchu operační manévrovací skupiny frontu a armády a operačně taktického výsadku a schodu překročit řeku Labe v úseku Litoměřice Brandýc nad Labem. Na směru hlavního úderu 15. armády byly zasazeny 12. motostřelecká divize Národní lidové armády Německé demokratické republiky a 14. motostřelecká divize Československé lidové armády. Jejich předsunuté odřady 121. motostřelecký pluk Národní lidové armády Německé demokratické republiky a 141. motostřelecký pluk Československé lidové armády dosáhly jednotkami předvojových praporů čáry Vehlovice Mlazice a hlavními silami dosahují čáry strážnice Lhotka. V úseku násilného přechodu řeky Labe je prováděn letecký průzkum a pozemní průzkum předsunutých odřadů 12. motostřelecké divize Národní lidové armády Německé demokratické republiky a 14. motostřelecké divize Československé lidové armády. Letectvo a dělostřelectvo ničí nepřítele v prostoru přistání výsadkového úderného praporu sovětské armády. První zachvacuje přistávací plochu padákový sled. Rychlou bojovou činností 
zabezpečuje vysazení jednotek z vrtulníků v přízemním letu. Současně byl vysazen taktický vzdušný výsadek 14. motostřelecké divize Československé lidové armády. Po ovládnutí přistávací plochy je vysazována těžká bojová technika. Letectvo a dělostřelectvo pokračují v podpoře boje vzdušných výsadků. Přímá střelba z tanků a děl ničí nepřítele na protilehlém břehu. Překonávání řeky Labe zahajují předsunuté odřady obou divizí. Bojové sestavy je překonávají řeku protitankové prostředky a prostředky proti vzdušné obrany. Byla zřízena i přívozová přepraviště. K oklamání nepřítele budují ženýní jednotky Klamný most. Ovládnutí předmostí zahajují hlavní síly obou divizí násilný přechod vodní překážky na všech zřízených přepravištích. Úder nepřátelského letectva ničí jen klamné přepraviště. Jednotky radioelektronického boje pokračují v dezorganizaci průzkumu a velení nepřítele. Pontonové jednotky obou divizí zahajují stavbu mostů.
nepřátelské letectvo znovu proniklo nad přepraviště. Střelba prostředků proti vzdušné obrany zabránila nepříteli přesně zasáhnout cíl. Před mostí je rozšiřováno zasazením hlavních sil divizí. Vojska 14. motostřelecké divize Československé lidové armády a 12. motostřelecké divize Národní lidové armády Německé demokratické republiky pokračují v plnění bojového úkolu. Byly vytvořeny podmínky pro zasazení druhého sledu 15. armády. Západním se ani postupným zasazováním strategických záloh do sražení nepodařilo zvrátit nepříznivý vývoj situace. Na výhodných čarách v hloubce připravují za využití horských masivů Šumava a Český les, Fichtelgebirge, Thüringowald a řek Rýn a Main obranu. Současně pokračují v rozvinování a přísunu vojsk z hloubky a přijímají opatření k přechodu na použití jaderných zbraní. Vojska střední skupiny armád v pásmu proti druhému frontu vedou boj na zdrženou a ke zpomalení postupu zaujímají obranu na mezilehlém obraném postavení Kadaň, Valeč, Blatno a na západním břehu řeky Vltava. Východní na západním válčišti rozvíjejí útočnou operaci hlavními silami čtyř frontů a současně přesunují pátý front a další samostatné svazy a svazky ze zálohy vrchního hlavního velitele. Druhý front s 15. a 10. armádou v prvním sledu rozvíjí útočnou operaci na plánovaných směrech. 15. armáda po překonání Labe útočí na Karlovarském směru. 10. armáda vede boj na přístupech k řece Vltava, jihovýchodně Praha. Velitel 15. armády po ovládnutí předmostí na řece Labe zasadil k rozvíjení útoku čtvrtou motostřeleckou divizi Bulharské lidové armády a 15. tankovou divizi Československé lidové armády. K 16. hodině 25.9. dosáhly předsunuté odřady obou divizí předního okraje mezilehlého obraného postavení západních na čáře Kadaň Valeč Blatno. Podle výsledků vzdušného i pozemního průzkumu upřesnili velitelé divizí a velitelé předsunutých odřadů svá rozhodnutí. Čelní jednotky předsunutých odřadů obou divizí zahájili ničení nepřítele. Letectvo ničí postavení taktických raket a dělostřelectva. V sestavě jednotek Československé lidové armády vedou přímou střelbu také tanky T-55, vyzbrojené systémem řízení palby kladivo, který zvyšuje pravděpodobnost zásahu cíle prvním výstřelem z místa na cíle do dálky 1800 metrů čtyřikrát, 2400 metrů 6,4 krát, při střelbě za pohybu na cíle do dálky 1800 metrů třikrát.
Dělostřelectvo a letectvo zahaďuje mohutný palebný přepad. Zúčastňují se ho prostředky bulharské lidové armády, sovětské armády a československé lidové armády. Ke zničení prostředků, které vedou přímou střelbu, zasazuje nepřítel bojové vrtulníky. Motostřelecká četa na bojových vozidlech pěchoty 2 je ničí palbou 30 mm stabilizovaných kanónů. Velitelé pluků řídí přesun hlavních sil předsunutých odřadů na čáru zasazení. Letectvo pokračuje v ničení nepřítele. Palebné ničení nepřítele pokračuje. Hlavní síly předsunutých odřadů zahajují v jednotné obrněné bojové sestavě z teč předního okraje mezilehlé obrané čáry nepřítele. Útočících jednotek je podporován palbou dělostřelectva a údery letectva. Po ovládnutí předního okraje nepřátelské obrany pronikají předsunuté odřady divizí rozhodně do hloubky sestavy nepřítele. Baterie doprovodného dělostřelectva podporují boj jednotek prvního sledu přímou střelbou. Útočící vojska 4. motostřelecké divize Bulharské lidové armády, 15. tankové divize Československé lidové armády, sovětské a československé letectvo úspěšně pokračují v plnění bojového úkolu.
západní na celém válčišti pokračují ve vedení úporné obrany, aby získali čas k zaujetí výhodných obraných čar v hloubce, k vytvoření dalších záloh a k jejich zasazení. V pásmu druhého frontu vojska střední skupiny armád s částí sil 7. armádního sboru Spojených států amerických, 6. armádního sboru Německé spolkové republiky, 2. armádního sboru Francie a částí sil 2. armádního sboru Německé spolkové republiky v prvním sledu se úporně brání údernému uskupení 15. a 10. armády. Podařilo se jim zpomalit postup 15. a 10. armády na přístupech k řece Vltava. Další obranou čáru budují na svazích Šumava a Český les. Východní rozvíjejí útok s cílem zničit protistojící nepřátelské uskupení a splnit bližší úkoly prvních frontových útočných operací. Největšího úspěchu dosáhla vojska 4. a 3. frontu na Bruselsko-Pařížském směru, kde do rána 26.9. ovládla čáru Kassel, Fulda, Meiningen, Jižně Jena, Cvikau, Dresden. Pátý front zaujal prostor soustředění severovýchodně Hradec Králové. Vlevo šestý front úspěšně útočí na vídeňsko inzbrudském směru. Vojska druhého frontu rozvíjejí útok na plánovaných směrech. Se zvětšujícím se odporem západních je jejich postup zpomalován. Překonat obranu na mezilehlém postavení Kadaň, Valič, Blatno, Schodu se vojskům 15. armády nepodařilo. Rovněž 10. armádě se nepodařilo schodu překročit řeku Vltava. Velitel druhého frontu se rozhodl k udržení vysokého tempa útoku a k ovládnutí mezilehlého postavení zasadit do sražení druhý sled frontu. 20. armádu sovětské armády z čáry zasazení klášterec nad Ohří Plasy na směru Neumark Tlar. V prvním sledu útočí 21. tanková divize sovětské armády a 15. tanková divize Československé lidové armády. Letectvo a dělostřelectvo ničí odpory na předním okraji a v hloubce nepřátelské obrany. Hlavní síly 20. armády se přesunují na čáru zasazení. Začala palebná příprava. Vojska se rozvinují do předbojových sestav.
Velitelé divizí řídí zasazení pluků prvního sledu. Nepřátelské dělostřelectvo vede palbu na jednotky v dotyku a čela proudů vojsk 20. armády. Pory prvního sledu se rozvinují do bojové sestavy. Dělostřelectvo zadýmovalo nepřátelské pozorovatelny. V nepřátelských minových polích jsou zřizovány průchody. Letectvo a dělostřelectvo zahájili palebnou podporu. Velitelé divizí řídí boj pluků prvního sledu a upřesňují úkoly druhým sledům. S cílem zpomalit tempo útoku vojsk 20. armády vytváří nepřítel v hloubce vlastní obrany protitankové a ženýní zátrasy. Bojové sestavy divizí brání protiletadlové raketové baterie. Letectvo a dělostřelectvo podporují útočící vojska, ničí zjištěné nepřátelské cíle v průletovém pásmu a prostorech vysazení výsadků. Podle rozhodnutí velitele 20. armády je zahájen obchvat nepřítele ze vzduchu. Do prostoru vysazení letí výsadkový úderný prapor 20. armády a taktický vzdušný výsadek 15. tankové divize. Vojska 21. tankové divize sovětské armády a 15. tankové divize Československé lidové armády útočí na směru hlavního úderu 20. armády za podpory letectva, dělostřelectva, 
a v součinnosti se vzdušnými výsadky úspěšně pokračují v plnění bojového úkolu. Západní pokračují ve vedení boje na zdrženou a přijímají opatření k urychlenému obnovení boje schopnosti, mobilizují a přesunují další zálohy z hloubky válčiště a ze Spojených států amerických. V pásmu druhého frontu se vojska střední skupiny armád nadále úporně brání na zaujatých obraných čerách. Východní úspěšně rozvíjejí útok s cílem nedopustit organizovaný odchod západních a zaujetí připravených obraných čar. Vojska druhého frontu pokračují v útoku s cílem dokončit rozbití protistojícího nepřítele a splnit bližší úkol frontu. Čelní svazky 15., 20. a 10. armády bojují v 10 hodin 50 minut 28.9. na přístupech k přechodům přes pohoří Český les a Šumava, na čáře Karlovy Vary, Tachov, Plzeň, Strakonice, Prachatice, Vyšší Brod. Letectvo frontu se přemysťuje za svazky prvního sledu a aktivní bojovou činností ničí vojska západních. Po zjištění příznaků přípravy západních k použití jaderných zbraní se velitel druhého frontu rozhodl provést letectvem, raketovým vojskem a dělostřelectvem předstihující úder na raketová jaderná a letecká uskupení, místa velení a navedení západních konvenčními prostředky ničení. Protože údery letectva západních byla vyřazena řada letišť, na kterých bylo rozmístěno letectvo frontu. Je letiště Žatec dočasně využíváno zároveň dvěma stíhacími leteckými pluky. Jejich letouny jsou většinou v leteckých úkrytech, část je zamaskována. Jsou rozmístěny takto. Letka MiG-23 ML v jednom prostoru, Letka MiG-23 MF v druhém prostoru. Dvě letky MiG-21 F a MF v třetím prostoru. Dvě letky MiG-21 PF a PFM ve čtvrtém prostoru. Po vydání rozkazu k hromadnému vzletu provádí oba stíhací letecké pluky vzlet po letkách s využitím hlavní vzletové a přistávací dráhy v obou směrech. Pomocné vzletové a přistávací dráhy, záložního travnatého pásu a pojížděcí dráhy. Nejprve vzletá první roj letounů hnědý MiG-21 PF z hlavní vzletové a přistávací dráhy. Zároveň s ním vzletá z pomocné vzletové dráhy první letoun MiG-23 ML červený. Za 15 sekund vzletá z travnatého pásu první dvojice letounů MiG-21F zelená. Tento systém vzletu trvá 1 minutu 45 sekund, načež začnou vzletat z pojížděcí dráhy jednotlivé letouny MiG-21PFM černé a po uplynutí dvou minut začíná vzletat letka letounů MiG-23MF oranžová z hlavní vzletové a přistávací dráhy ve směru východ a střídá se s protivzletajícími roji letky MiG-21 MF modrá po 20 a 30 sekundách. Předpokládaná doba hromadného vzletu je do 5 minut. Velitel divize vydává rozkaz k hromadnému vzletu.
od vzletu první skupiny uplynuly 4 minuty 55 sekund. Jednotlivé letky zahajují ničení nepřítele na čarách zasazení stíhacího letectva. Zasazením druhého sledu frontu 20. armády byly vytvořeny podmínky pro dokončení rozbití vojsk prvního sledu střední skupiny armád západních na přístupech k pohoří Český les a Šumava a pro další rozvíjení útočné operace. Bojová činnost pozemního vojska, letectva a štábů byla v této situaci ukončena. Za přítomnosti generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa, prezidenta Československé socialistické republiky Gustáva Husáka a dalších stranických a vládních představitelů, provedl ministr národní obrany Československé socialistické republiky armádní generál Martin Zúr rozbor spojeneckého cvičení Štít 84. Zhodnotil činnost účastníků spojeneckého cvičení a zobecnil získané zkušenosti z jeho průběhu. Konstatoval, že cíle a úkoly cvičení byly splněny. Štáby a vojska prokázali potřebné bojové vlastnosti, vysokou úroveň polní a letecké přípravy a mistrovské ovládání zbraní a bojové techniky. Vyvodil závěry pro další zdokonalování přípravy velitelů, štábů a vojsk. Hlavní velitel Spojených ozbrojených sil států Varšavské smlouvy, maršál Sovětského svazu Viktor Kulikov, zdůraznil ve svém vystoupení význam spojeneckých cvičení pro upevňování jednoty a připravenosti spojeneckých armád k obraně vymožeností socialismu. Přednesl doporučení, kterým je třeba věnovat pozornost v přípravě spojených ozbrojených sil. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident Československé socialistické republiky Gustav Husák přijal za přítomnosti dalších stranických představitelů, vedoucí vojenských delegací, hlavního velitele a náčelníka štábu spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy. Předal jim pamětní medaile ke 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje Československého lidu a osvobození Československa sovětskou armádou. Stejné medaile předal člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a předseda vlády Československé socialistické republiky Lubomír Štrougal, členům vojenských delegací bratrských zemí, členům delegace hlavního velitele spojených ozbrojených sil a dalším vojenským činitelům. Spojenecké cvičení Štít 84 bylo zakončeno mítinkem a polní přehlídkou. Soudru ministře, velitel přehlídky, generál plukovník Veselý. Spojenecká vojska Bulharské lidové armády, Maďarské lidové armády, Národní lidové armády Německé demokratické republiky, Polské lidové armády, armády Rumunské socialistické republiky, sovětské armády a československé armády nastoupila k mítingu a polní přehlídce na závěr cvičení Štít 84. Na mítingu vystoupil řídící cvičení ministr Národní obrany Československé socialistické republiky, armádní generál Martin Zúr. Jedno z významných spojeneckých cvičení vojsk a štábov našich bratských armád Štít 84 se úspěšně skončilo. Uskutočnilo se v čase, keď pracující socialistických krajín 
a príslušnících armád s nevšetným úsilím pokračujú v plnení náročných úloh pri budovaní socializmu a komunizmu. V roku, keď sme v našej krajine vstúpili do obdobia 40. výročia vyvrcholnia boja Československého ľudu za národnú slobodu a oslobodenia sovietskou armádou od fašizmu. Vážime si, že celá príprava a priebeh cvičenia Štít 84 boli sprevádzané starostlivosťou našej strany a štátnych orgánov, najmä generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa a prezidenta republiky súdruha Gustava Husáka, ktorý Československej ľudovej armáde venuje ustavičnú pozornosť. Soudruh ministr dále řekl, spojenecké cvičení Štít 84 potvrdilo, že armády států Varšavské smlouvy představují skutečný štít, který spolehlivě brání mírový život a tvůrčí práci našich národů. Je novým projevem družby, jednoty a semknutosti bratrských armád. Cvičení prokázalo jejich morálně politickou a bojovou připravenost. Pre zachovanie a upevnenie mieru vo svete. Dále promluvil hlavní velitel Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy, maršál Sovětského svazu Viktor Kulikov. V celom naše učení pozvolilo objektivně ocenit sestojení objedinených vrůžených sil, úroveň jejich palivové a vzdušné vyučky, Pasobstvo upročení bojového sadružstva armii sojuzných stran. Dostignuté rezultáty učení ŠIT-84 a odvětné odnošení komandírov, štabov i politorganov k poručenému dělu vsiľají v uvěrenost v tom, že ličný sastav bratských armii i flotov bude s ještě bolšej nastojčivostí ovladevat novými vysotami bojového mastrstva. Polní přehlídka byla důstojným závěrem spojeneckého cvičení Štít 84, které se pro všechny účastníky stalo školou bojového mistrovství, kázně, odvahy a vojenského umění. Upevnilo v nich pocity sounáležitosti s národy zemí socialistického společenství a prohloubilo bratrství ve zbraní s jejich armádou.
vojáci bratrských armád prokázali, že dokonale ovládají moderní bojovou techniku, kterou jim svěřil pracující lid. Jsou připraveni bránit a ubránit socialismus a mír. Další rozkvět socialistických zemí je nerozlučně spojen s naplňováním leninského požadavku jednoty budování a obrany socialismu. Nebezpečí imperialistické politiky stupňování napětí neustále vzrůstá. To nás nutí, zdůraznil generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezidia nejvyššího sovětu svazu sovětských socialistických republik soudruh Konstantin Černěnko, věnovat co nejvyšší pozornost upevňování obrany země. Všichni by měli vědět, že žádným vojenským dobrodruhům se nepodaří nás překvapit nepřipravené. Žádný potenciální agresor nemůže doufat, že by ušel drtivému odvetnému úderu.